నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల కన్యా రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరే ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చై నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై కన్యా రాశి ఫలితాలు నవగ్రహములు కూడా పన్నెండు రాశులు మేషం నుంచి మేనం వరకు కూడా పన్నెండు రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాటి యొక్క ప్రభావము మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి మీద ఎలా ఉంటుంది ఏ ఫలితాలు రాబోతున్నాయి ఏ పరిణామములు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి అని చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం ఈ యొక్క రాశి ఫలితముల కార్యక్రమం ఇప్పుడు నవగ్రహాల్లోకి మొట్టమొదటిగా పెద్ద గ్రహమైనటువంటి వారు మరి ధనకారకుడు కుటుంబ కారకుడు విద్యాకారకుడు వాక్ కారకుడు అన్ని పోర్ట్ఫోలియోలు ఆయనవే అన్ని శాఖలు ఆయనవే అటువంటి గొప్ప గ్రహం గురువుగారు గురువు యొక్క సంచారం ఎలా ఉందో దాని ఫలితం దాని ప్రభావం కన్యా రాశి మీద ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం పరిశీలించుకుందాం మూడింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు గురువుగారు అంటే ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు అంటే కన్యా తోల వృశ్చిక మూడవ రాశిలో ఉన్నాడు మూడవ రాశి అంటే గురువు గురువు యొక్క సంక్షామానం ప్రకారం గురువుది మూడు అంక కాడ సంఖ్యామాన శాస్త్రం ప్రకారం మనం తీసుకునేటట్లయితే గురువు మూడింటో ఉంటే యోగిస్తాడు అని చెప్పనని ఆ శాస్త్రంలో కనుక ఈ కన్యా రాశి వారికి గురువు మూడింటో ఉన్నాడు కాబట్టి కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది ఈ మాసంలో అంటే జూలై నెలలో కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది గురు యొక్క సంచారం మూలంగా గురువు వృశ్చిక రాశి సంచారం మూలంగా కన్యా రాశికి మూడింటి సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి గురువు యొక్క అనుగ్రహం మూలతోటి కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది అలాగే శని ఏ విధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఆలం చేద్దాం శని ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు శని ధనురాశిలో సంచరిస్తున్నారు అంటే ధనురాశికి అధిపతి ఎవరు గురువుగారే ఆ గురువు ఇప్పుడు మూడింటి ఉన్నాడు సరే అలాగే నాలుగింట తామ్రమూర్తిగా శని ఉన్నాడు నాలుగింట శని ఉండటం అనేటువంటిది అర్ధాష్టమ శని అయితే ఉన్నది ధనురాశిలో ధనురాశికి అధిపతి గురువు ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఉన్నదని కాబట్టి అర్ధాష్టమ శని దోషం అనేటువంటిది అంతగా వర్తించదు ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళకి అయితే అధిక శ్రమకి గురి చేస్తాడు శని శని గ్రహం అధిక శ్రమకి గురి చేస్తాడు అయితే ఫలితం మాత్రం శ్రమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆశించినటువంటి యొక్క ఫలితం మనకి రాదు ఈ రాశి వాళ్ళకి అది శని చేసేటువంటి యొక్క విశేషం కానీ ఓవరాల్గా మాత్రం కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి శని గురించి అర్ధాష్టమ శని గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోని అవసరం లేదు కన్యా రాశి వాళ్ళు అలాగే రాహు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది రాహువు పదింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు చూసారా సువర్ణమూర్తి అనగానే రాహు పూర్తి శుభుడు అని మనకు అర్థమైపోయింది అంటే రాహు ఏంటి ఏం మనకి ఈ కేళ్ళ నెప్పులు కానీ ఇలా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తగ్గిపోతాయి మిగతా వాళ్ళకి ఈ కాళ్ళకి నెప్పులకి సంబంధించడం జాయింట్ పెయిన్ సంబంధించడం రావు అలాగే థైరాయిడ్ మీద కూడా రాహు అధిపతి ఆ వ్యాధిని ఇచ్చేటువంటి వాడు రాహు థైరాయిడ్ వ్యాధులు ఏమీ కూడా ఈ నెలలో మీకు ఉప ఉపశమనం పొందాలి తప్ప ఆ వ్యాధులు ఏం రావు కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఇంకా అంత క్రితం స్త్రీలకి సంబంధించినటువంటి లేదా నెల సరి కొద్దిగా ఆలస్యంగా రావటం ఇలాంటివి కూడా ఈ నెలలో రాహు అనుకూలతగా ఉండటం మూలంగా రాహు సంచారం కన్యా రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండటం మూలంగా అది కూడా కాస్త అనారోగ్యం పోయి ఆరోగ్య స్థితికి చేరుకుంటారు తర్వాత కేతు రాహు పూర్తి శుభుడిగా ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు పదింట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి కన్యా రాశి వారికి రాహు బాగున్నాడు తర్వాత కేతువు కేతువు నాలుగింట 
సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహుకేతువులు బాగా ఉంటే చాలు ఎందుకంటే వాడు ఛాయాగ్రహాలు ఇప్పుడు పన్నెండు రాసులని తొమ్మిది గ్రహాలకి పంచిపెడితే అందులో ఏడు గ్రహాలకి ఆ పన్నెండు రాసులు పంచుకున్నారు మిగిలిన గ్రహాలు రెండు అవి రాహుకేతువులు వాళ్ళకి ఏ ఏ రాసులు లేవు ఆధిపత్యం లేవు అంటే వాళ్ళకి ఏ కొంప లేదు ఇల్లు లేని వాడు ఏం చేస్తాడండి వేరే ఇంటిని బాగు చేయడమో చెడగొట్టడం వాడు ఏంటో ఉంటే ఆ ఇంటిని దాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రాహుకేతువులని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఏదైనా జాతక పరిశీలన చేసినప్పుడు రాహుకేతువులు ఇప్పుడు ఇద్దరు కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నారు చాలా బాగా యోగదాయకంగా ఉన్నారు శుభప్రదంగా ఉన్నారు కన్యా రాశి వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరూ బాగున్నారు అందరి యొక్క పూర్తి సహాయ సహకారాలు కూడా ఈ రాశి వాళ్ళకి లభించుతాయి కార్య సాధన జరుగుతుంది పోతే ఈ జులై నెల అంతా కూడా గురుబలం బాగా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని రంగముల వారికి కూడా చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలము తర్వాత ఇంట్లో శుభకార్యములు కలిసి వస్తాయి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు ఘనంగా ఉంటాయి మీ కృషికి మీ ప్రతిభ సంపత్తికి దైవబలం తోడైతే ఎంతటి కార్యాన్నైనా అవలీలుగా సాధించగలుగుతారు ఈ కన్యా రాశి వాళ్ళు ఈ నెలలో ఇక ఉద్యోగస్తులకి మిగతా ఒక్కొక్క రంగం వారికి మనం పరిశీలన చేద్దాం ఉద్యోగస్తులకి ఉద్యోగస్తులకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కొంత ఉన్నది కానీ శని యొక్క అనుగ్రహం కొంత తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు అధిక శ్రమకి లోనవుతారు మిశ్రమ ఫలితాలుగా ఉంటాయి ఉద్యోగస్తులకి విద్యార్థులకి విద్యార్థులు చదువు ఎందు శ్రద్ధ కొద్దిగా తగ్గుతుంది కాస్త తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని కనిపెట్టి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మామూలు మంచి మార్కులు వస్తాయి వ్యవసాయదారులకి రెండు రెండు పంటలు కూడా బాగా ఉంటాయి వ్యాపారస్తులకి వ్యాపారం చాలా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే గురువు గారి యొక్క కొద్ది గొప్ప అనుగ్రహం ఉంది తర్వాత రాహుకేతువులు ముఖ్యంగా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి వ్యాపారం బాగా ఉంటుంది కళాకారులకి కూడా ఇవి తగినటువంటి యొక్క ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది స్త్రీలకి అన్ని రంగంలో కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది కనుక అన్ని రంగముల వారికి కూడా లాభిస్తుంది ఆదాయం బాగా ఉంటుంది అసంపూర్తిగా ఉండేటువంటి యొక్క పనుల్ని పూర్తి చేస్తారు ఈ నెలలో నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత సంతానం వలన సంతోషం లభిస్తుంది దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి చేతి వృత్తుల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది సభలు సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు గౌరవం మర్యాద మనలను కూడా కలుగుతాయి నూతన కార్యాలకు శ్రీకారం చుట్టేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మిగతా గ్రహాలు నాలుగు గ్రహాలు చెప్పుకున్నాం మిగతా గ్రహాల గురించి కూడా చెప్పుకోబోతున్నాం రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి నెల రోజులకు ఒక మాట ఒక్కొక్క రాశిలోకి మారిపోతూ ఉంటాడు మొదటి పదిహేను రోజుల్లో మిథునంలో ఉంటాడు తర్వాత కర్కాటకంలో ఉంటాడు ఈ రవి సంచారం మిథున కర్కాటకంలో ఉన్నప్పుడు కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఆ సంచార ఫలితం లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి రవి సంచారం వలన కన్యా రాశి వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉంది శ్రద్ధాష్టమ శని ఉన్నా కానీ మీకేం ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత కుజ సంచారం కుజ సంచారం కర్కాటక రాశిలో పదకొండింట లాభంలో సంచరిస్తున్నాడు కుజుడు చాలా శుభదాయకంగా ఉంటుంది లాభంలో సంచరిస్తూ ఉంటే లాభంగా ఉండక ఇంకెలా ఉంటుందండి అందువలన కుజుడు కర్కాటక రాశిలో లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా బాగా ఉంది బుధ సంచారం బుధుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోనే లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని విధాలుగా కూడా లాభప్రాయంగా ఉంటాడు మంచి విజ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు వ్యాపారాభివృద్ధిని చేస్తాడు దేంట్లోనైనా సరే చాలా సౌమ్యంగా ఉంటాడు బుధుడు విజ్ఞాన కారకుడు విజ్ఞానవంతుడు బుధుడు అలాగే శుక్రుడు యొక్క సంచారం శుక్ర సంచారం మిథునం కర్కాటకంలో జరుగుతుంది అంటే పది పదకొండు చాలా సౌఖ్యం ఇస్తుంది అంటే శుక్ర సంచారం కూడా చాలా బాగా అంటే వ్యాపారస్తులకి బాగా ఉంటుంది అని అర్థం స్త్రీలకి కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే ఈ 
కళాకారులందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు ఆ యొక్క కన్యా రాశిలో ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు ఒకటే తీసుకుని వాటి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పుకుందాం ఉత్తర నక్షత్రం ఉత్తర రెండు మూడు నాలుగు ఈ పాదాలు కన్యా రాశిలోకి వస్తాయి మొదటి పాదం ఏమో సింహరాశిలోకి వెళ్ళింది చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రెండు మూడు నాలుగు పాదాల గురించి చెప్పుకుందాం కన్యా రాశిలో ఉంటుంది అంటే అది శుక్రుడు శుక్రుడు అధిపతి శుక్రుడు అధిపతి కాబట్టి శుక్రుడు అధిపతిగా ఉండేటువంటి అప్పుడు ఏ ఏ ఫలితాలు మనకి వస్తాయి అని లెక్క వేసుకుంటే గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి రావడం తర్వాత స్త్రీ సౌఖ్యం కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవిత ఆనందం ఇవన్నీ కూడా శుక్రుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ కన్యా రాశి వారికి ఎందుకంటే మాసాధిపతి మాసాధిపతి ఉత్తర నక్షత్రం వారికి శుక్రుడు కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే శుక్రుడికి ఇంకా కాస్త ఆయన అనుగ్రహం పొందడానికి అని చెప్పినని లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది తర్వాత నక్షత్రం హస్త నక్షత్రం హస్త నక్షత్రానికి అధిప ఈ మాసాధిపతి ఈ నెలలో కుజుడు అవుతాడు కుజుడు మనకి తెలిసినటువంటి యొక్క విశేషమే కుజుడు యొక్క ఫలితాలు ఏంటంటే భూ వన సంచారములు స్థిరాస్తులను కొనటం ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో కొద్దిగా కాస్త జాగ్రత్త వహించి మనం ఎక్కడ పొరపాటు చేసుకోకుండా ఎందుకంటే తరతరాలుగా వచ్చేటువంటి కాస్తులు కొనటం కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించండి అది కొనటమో అమ్మటమో ఇలాంటివి ఒకటి కొని ఇంకోటి కొనుక్కోవటమో ఒకటి అమ్మ ఇంకోటి కొనుక్కోవటం ఇలాంటివి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది కొని పోదానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి తర్వాత మనం లిస్ట్ చేయించుకుంటామని అంటాం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంత ఈ హస్త నక్షత్రం వారికి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత వారికి ఈ రక్త సంబంధమైనటువంటి యొక్క విశేషాలు కూడా కొంత ఉంటాయి ఎలర్జీ వ్యాధులు ఉంటాయి కుజుడు ఎలర్జీ వ్యాధిని ఇస్తాడు కనుక కుజుడిని గురించి మనం కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించాలి ఉద్యోగంలో స్నాన చలనాలు కూడా ఈ కుజుడే ఏర్పాటు చేస్తాడు కనుక హస్త నక్షత్రం వారు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం అది యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సుబ్రహ్మణ్య శ్రీస్వామి వారిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి అవి చదువుకోవడం చాలా మంచిది ఒకవేళ అంతది మేము చదువుకోలేమండి అని చెప్పనంటే కుజస్తోత్రం అయినా చదువుకోండి ధరణే భుజంభూతం విద్యుత్ కాంచ నజనిభం అని ఒక ఇరవై యొక్క పర్యాయంలో కుజస్తోత్రం చదువుకోండి హస్త నక్షత్రం వారికి అన్ని విధాలా శుభంగా ఉంటుంది చిత్త నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలు కన్యా రాశిలో ఉంటాయి చిత్త నక్షత్రానికి ఈ మాసాధిపతి రవి అవుతాడు రవి యొక్క ఫలితం ఏంటంటే ఆయనకి మంచి వార్తలు వినడం ప్రయాణములు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతోటి పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా రవి యొక్క ఫలితాలు ఇక్కడ చిత్త నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలు కన్యా రాశిలో ఉండేటువంటి వారికి ఈ యొక్క రవి యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉంది అయితే వాళ్ళు చిత్త నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి భుజస్తోత్రం చదువుకుంటే ఇంకా మంచి విశేషాలు లభిస్తాయి ఈ యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది తేదీలు సంఖ్యలు ఆది బుధ గురు శనివారాలు కూడా ఈ కన్యా రాశి వారికి కలిసి వస్తాయి బాగాను కన్యా రాశి వారికి నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు లభిస్తాయో అటువంటి ఫలితాలు సంప్రాప్తించాలని పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన ఆసుకునో భవంతు స్వస్